ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಮಿತಾ ಸಮಾಜ ಕ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನೋಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ನಾವು ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಮುಗಿತ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ನಂತರದ ದಿವಸ ಬರುವಂಥ ಪಾಡ್ಯದ ದಿವಸ ದಾನವ ಅರಸನಾದ ಬಲೀಂದ್ರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಗಣಿ ಪಾಂಡವರ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಬಲೀಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿವಸ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತವಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ನಂತರದ ಸಮಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾತಃ ಮುಹೂರ್ತ ಅದು ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಹದಿನೆಂಟು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅವೆರಡು ಮುಹೂರ್ತಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗದೆ ಹೋದಾಗ ಅಭಿಜೀನ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇದು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಸ್ತಿಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸೆಗಣಿ ಪಾಂಡವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕುಲಾದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಳಸವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಳಸ ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬುಧವಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟೂವರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಎಂಟೂವರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಂಪು ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಸವನ್ನು ಕದಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಳಸವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೊಸರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಳಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಳಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೇನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಇನ್ನು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಸ್ತಿಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಸು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಈ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿವಸ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂದರೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಗಣಿ ಪಾಂಡವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಮೂರು ಪೂಜೆಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿವಸ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪೂಜೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ದೀಪ ತುಂಬ ಜನ ಆಕಾಶ
ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೆ ಇದು ನಿಜ ನಂಬಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂದು ಒ